Ja, jetzt begrüßen wir als Studiogast hier Herrn Hans Kiesecke, den Präsidenten des Deutschen Tischtennisbundes. Er hatte zwar seinen Terminkalender voll, aber er sagt, auch für den offenen Kanal äh, ist er mal zur Verfügung und äh, wir bedanken uns und begrüßen ihn hier. Dankeschön, ich kann das nur bestätigen. Ich komme gern zum offenen Kanal, weil ich weiß, dass hier ein vielleicht kleines, aber sehr feines äh, Publikum, ein Stamm, äh, eine Stammhörer und Seherschaft da ist, die etwas von Tischtennis versteht und die brauchen wir. Das Hauptthema, sag ich mal, für alle, die äh, sich für Tischtennis interessieren, sind die beiden Ereignisse, die anstehen, die German Open im äh, Oktober und die EM 2000 im April. Zwei internationale Top-Veranstaltungen in Bremen. Wie kam es dazu? Ich fange mal mit den Europameisterschaften an, weil die ja für uns das größte Ereignis sind. Wir hatten uns nach reiflicher Überlegung entschlossen, die Europameisterschaften nach einiger Pause mal wieder auszurichten. Und wir haben uns letztlich für Bremen entschieden, weil, obwohl ich sehr skeptisch war am Anfang, weil in Bremen die angebotenen Bedingungen weitaus die besten waren. Und wenn ich Bedingungen sage, dann meine ich, dass hier alles zusammenpasst, Hallenkapazitäten und Hallenart überhaupt, dadurch, dass jetzt die neuen Messehallen der Stadt angegliedert worden sind. Hotels in erreichbarer Nähe mit äh, noch vernünftigen Preisen und letztlich auch eine Stadt, die großes Interesse bekundet hat und uns helfen wird. Und ich will das nicht vergessen, auch der Bremer Tischtennisverband, der Fachverband Tischtennis Bremen, hat inzwischen gezeigt, dass er erkannt hat, welche große Chance eine solche Veranstaltung auch für ihn und die Region bietet und er wird also mit zusammen mit dem Tischtennisverband Niedersachsen äh, den Großteil aller ehrenamtlichen Helfer stellen und ist sehr engagiert. Kann man schon etwas zu der Größenordnung sagen? Wie viele Aktive werden zu beiden Veranstaltungen erwartet, sowohl zu den German Open als auch zur ja, EM? Ja, das kann man ungefähr sagen. Sie können bei beiden Veranstaltungen eine Größenordnung von rund 1000 rechnen. Darin haben wir jetzt also Spieler, da gehen Sie mal von etwa 400 bis 600 Spielern aus und der Rest sind Schiedsrichter, Helfer, Offizielle und so weiter. Das wäre so um eine grobe Zahl, die man sich aber gut merken kann. Bei den German Open werden auch asiatische Spieler an den Start gehen. Das ist, glaube ich, ein pro m turnier Ja, wir haben eben angefangen bei den Europameisterschaften und haben dadurch vielleicht die German Open etwas vernachlässigt. Die German Open, früher hieß es immer internationale Deutsche, haben längere Zeit nicht stattgefunden. Sie waren auch, wollen wir ehrlich sein, zwar immer attraktiv, aber immer auch ein finanzielles Risiko, ein recht erhebliches finanzielles Risiko. Wir haben uns dann entschlossen, nachdem diese ITTF Pro Tour, eine von der, vom Weltverband ITTF veranstaltete äh, Reihe internationaler Meisterschaften, offener Meisterschaften mit Preisgeld, gut eingeschlagen ist, insbesondere auch bei den Spielern ankommt, auf diesen Zug noch aufzuspringen. Mhm. Wir haben, wie Sie vielleicht wissen, ja dafür den German Masters und den, äh, Entschuldigung, den, den äh, European Masters und den European Nations Cup an die EDTU zurückgegeben und das wiegt dann etwa die Kosten wieder auf. Wir betrachten die German Open als einen Versuchsballon. Wir werden noch entscheiden müssen, ob wir das fortsetzen werden. Insbesondere hier aber natürlich als eine Generalprobe für die EM. Könnte das auch zu einer ständigen Einrichtung werden, die ständig in Bremen ausgetragen wird? Oder ist das, eine ja, das sind zwei Fragen in eins, Herr Mangels. <lacht> Erster Teil, es könnte durchaus zu einer ständigen Einrichtung werden. Zweiter Teil, ob man eine internationale Meisterschaft an einen Ort bindet, mhm. das muss man sehr sorgfältig überlegen. Das kommt natürlich zunächst auf die Konditionen an, die man vorfindet. Es spricht eine ganze Reihe dafür. Nicht? Der Gewohn Gewöhn äh, Gewöhnungseffekt Effekt und so weiter, ein bereits vorhandener Mitarbeiterstab, den man nutzen kann. Aber darüber haben wir überhaupt noch nicht ich gesprochen. Schon. Wir werden, wenn wir mit der EM durch sind, beschließen müssen, nein, vorher, sicherlich schon nach den German Open, werden wir uns entscheiden müssen, wollen wir auch in den nächsten Jahren eine German Open als Major Event machen. Es wird im nächsten Jahr nur zehn geben und darunter eine Art Challenge-Veranstaltung äh, minderer Qualität. Na. Welche Bedeutung haben die Veranstaltungen für Sie als Präsident des DTTB? Äh, mehr Arbeit als sonst üblich. Und als Präsident des DTTB habe ich mir eigentlich immer als eine Übergangslösung betrachtet und äh, hatte eigentlich äh, gedacht, es würde nicht von langer Dauer sein. Aber nun sagt jeder, ein bisschen Europameisterschaften muss es schon noch durchhalten. Ne? Das denke ich auch. <lacht> und da hängt natürlich eine ganze Menge dran. Ja, die politische Lage ist so, alle Welt spricht über den Kosovo. Äh, 
Die neueste Entwicklung ist so, dass es jetzt äh, wohl Gott sei Dank zum Frieden kommen wird. Die 45. WM in Belgrad ist leider aus meiner Sicht sehr spät abgesagt worden. Welche Folgen hat das für unseren Tischtennissport, für die Aktiven und den Image des, oder das Image des, des Tischtennissportes? Darf ich zunächst auf die späte Absage eingehen? Äh, daran liegt mir etwas, weil ich ja da auch persönlich sehr stark angegriffen worden bin. Äh, zunächst einmal, diese 45. Weltmeisterschaft ist an Jugoslawien, an den Jugoslawischen Tischtennisverband vergeben worden, nicht an Herrn Milosevic. Das, das, ist nur nebenbei. Klar. das ist nur nebenbei. Und zwar, nachdem sie schon mal wieder aberkannt werden musste, wegen der unsicheren politischen Lage. Beim letzten Mal ist dreimal nachgefragt worden, das ist im Protokoll nachzulesen, mhm. es erhob sich nicht eine einzige Gegenstimme. So. Wir haben natürlich, da, und da lief natürlich auch die Vorbereitungsarbeiten schon enorm. Es wurde dann gerne behauptet, dass die IDTF die Weltmeisterschaften verkauft habe. Das ist ein glatter Blödsinn. Wir haben in der Tat zum ersten Mal einen Titelsponsor. Mhm. dessen äh, Gelder aber nicht uns zufließen, zu uns nur einem, einem sehr kleinen Teil, sondern dem, dem Organisator, den Weltmeisterschaften sind teuer. So. Wir haben also lange gehofft, dass sich die Situation stabilisieren würde. Wir haben es zuletzt geknüpft an die Gespräche in Ramboyer. Und wenn Sie sich erinnern, dann ist die Situation erst eskaliert, unmittelbar nach Scheitern der Gespräche, ja. nicht vorher. Auch der Deutsche Tischtennisbund hatte ja gesagt, wir sind etwas früher ausgestiegen, und zwar mit Sicherheit, unter dem Sicherheitsaspekt. Wenn die Friedensverhandlungen zu einem Erfolg führen, dann können wir weiter darüber reden, so nicht. Und die IDTF hatte, das ist ja nicht einfach, die sechs Leute unter einen Hut zu bringen. Ich war zu der Zeit in Malaysia, wir haben eine Telefonkonferenz vereinbart für, den, für ein bestimmtes Datum. Ich hatte dafür plädiert, ein paar Tage früher, ging nicht so. Und dann ist abgesagt worden. Inzwischen war es klar, dass gar, gar keine andere Entscheidung mehr möglich war, mhm. weil da in der Tat ja nun Bomben fiel. Das ist doch für die Spieler eine natürlich, wahnsinnige natürlich. Belastung, auch in Hinblick auf beim, Sydney 2000, ah, denke ich mal. Klar. Für die Spitzenspieler ist es doch ich, ich nicht bleibe, so möglich. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass es hier besser gewesen wäre, sie abzusagen. Ja. Aber die EDTF äh, hat sich vergewissert, auch bei den anderen Kontinentalverbänden. Und das ist etwas, was für uns sehr schwer ist, die EDTU, also die Europäische Union, hat sicherlich den am besten organisierten Spielbetrieb auf der ganzen Welt. Mhm. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man äh, immer nur äh, diese Sichtweise hat ja. und nicht an die anderen denkt. Es kam ein, ein, ein vehementer, eine vehemente Forderung, alle anderen Verbände, die sie A sind, wir wollen die Mannschaftsweltmeisterschaft. Bitte. Nun haben wir sie, sie wird stattfinden in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, äh, zwischen dem äh, 10., äh, Entschuldigung, 12. und 20. Februar nächsten Jahres. Eine geringe Verschiebung wäre wegen, der, äh, wegen des Euro Top 12 in Alassio ist noch möglich. Dann würde das etwa 19. bis 26. sein. Das ist aber noch nicht offiziell. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir werden uns Gerne sicherlich sehen. im Oktober wiedersehen, wenn das, äh, die German Open in der Stadt sind. Ich denke das mal, ich dass wir auch mit ja. dem Team da wieder sein werden und Schön. werden Sie da hoffentlich wieder begrüßen können. Vielen und Dank, Herr Gesicht. Ich grüße alle Zuschauer vom offenen Kanal sehr herzlich. Dankeschön. Dankeschön.